வணக்கம் ஐஷ்கட் சேனலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் நம்முடைய வீட்டில் தொழில் புரியும் இடங்களில் சிலவற்றை கண்டிப்பாக நாம் வைத்திருக்க கூடாது ஏனெனில் அவை இருந்தால் அது நேரடியாக நம்முடைய ஆரோக்கியத்தையும் நம்முடைய செல்வ வளத்தையும் பாதித்து விடும் என்று சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன அவற்றை நம் வீட்டில் சேர விடாமல் இருக்க விடாமல் பார்த்து கொள்வது நமக்கு நன்மையை தரும் வாழ்வில் முன்னேற்றமான ஒரு சூழ்நிலையை அது உருவாக்கும் எவற்றை நாம் வீட்டிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் ஐஷ்கட் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்முடைய முன்னோர்கள் சில பொருட்களை சில சூழ்நிலைகளை கண்டிப்பாக வீட்டில் வைத்திருக்க கூடாது ஏற்படுத்த கூடாது என்று கூறியிருக்கிறார்கள் அவற்றில் மிக முக்கியமானதும் மிக முதன்மையானதையும் பற்றி தான் இன்று பார்க்க போகிறோம் அதில் முதலிடத்தில் இருப்பது சிலந்தி வலை நம் வீட்டில் தொழில் செய்யும் இடங்களில் இந்த சிலந்தி வலையானது கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடாது சிலந்தி வலை நம்முடைய முன்னேற்றத்தை நேரடியாக பாதிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமாகும் சிலந்தி வலை இருக்கும் இடத்தில் கெட்ட சக்திகளும் எதிர்மறை ஆற்றலும் அதிகமாக இருக்கும் என்று கூறப்படுகின்றது சாஸ்திரங்களும் இவற்றையே குறிப்பிடுகின்றன ஏனெனில் சிலந்தி வலையானது பல சிக்கல்களான முடிச்சுகளை கொண்டதாகும் அவை வீட்டில் இருந்தால் நம்முடைய வாழ்க்கையையும் அது சிக்கலாக்கிவிடும் என்று நம் முன்னோர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள் மேலும் சிலந்தி வலைகளானது கெட்ட சக்தியை மிக விரைவாக வீட்டிற்குள் வரவழைக்கும் சக்தி கொண்டவை இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் நாம் படுத்துறங்கும் கட்டிலின் அடியில் சிலந்தி வலை இல்லாமல் பார்த்து கொள்வது மிகவும் அவசியமாகும் ஏனெனில் அது நம்முடைய ஆரோக்கியத்தையும் நம்முடைய தூக்கத்தையும் பாழாக்கிவிடும் சிலர் கட்டிலின் மேல்புறத்தை சுத்தமாக்கி அழகாக வைத்திருப்பார்கள் படுக்கை விரிப்புகள் சுத்தமாகவும் தலையணைகள் அடுக்கப்பட்டும் மிக நேர்த்தியாக இருக்கும் ஆனால் அவர்களுடைய கட்டிலின் அடியில் நாம் பார்க்கும் பொழுது அதிகமான சிலந்தி வலைகள் அங்கு கட்டப்பட்டிருக்கும் கட்டிலின் மேலே மட்டும் சுத்தமாக இருந்து எந்த பயனும் இல்லை கட்டிலின் கீழே தூசியோ சிலந்தி வலையோ இல்லாமல் பார்த்து கொள்வதுதான் மிக முக்கியமானதாகும் அப்படி சிலந்தி வலைகள் கட்டிலின் அடியில் இருந்தால் கண்டிப்பாக கெட்ட கனவுகள் நீண்ட நேர தூக்கமின்மை போன்றவற்றால் நாம் அவஸ்தைப்பட நேரிடும் அப்படியே நாம் நீண்ட நேரம் கழித்து தூங்கினாலும் கூட அந்த தூக்கமானது ஆழ்ந்த தூக்கமாகவோ நிம்மதியான தூக்கமாகவோ இருக்காது ஆகவே சிலந்தி வலை கட்டாமல் பார்த்து கொள்வது மிகவும் அவசியமாகும் அடுத்ததாக முன்னோர்கள் நம் முன்னேற்றத்தை தடை செய்யும் விஷயமாக பார்ப்பது வாடிய வாழை இலை மற்றும் வெற்றிலை சிலர் வீடுகளில் வாழை மரம் வைத்திருப்பார்கள் வெற்றிலை கொடிகளை வீட்டில் வளர்ப்பார்கள் இந்த இரண்டு செடிகளுமே நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம் முன்னேற்றத்தில் நேரடியாக தொடர்புடையவை நீங்கள் வீட்டில் வைத்திருக்கும் வாழை மரத்தில் வாழை இலைகள் காய்ந்திருந்தால் உடனே அதை அகற்றி விடுங்கள் அதே போல் வெற்றிலை கொடியிலும் வெற்றிலைகள் காய்ந்திருந்தால் அந்த காய்ந்த இலைகளை அகற்றி விடுங்கள் மிக முக்கியமாக வாழையும் வெற்றிலையும் தண்ணீர் இல்லாமல் வாடிவிடக்கூடாது அப்படி வாடாமல் நாம் பார்த்து கொள்வது மிக முக்கியமானதாகும் வெற்றிலை கொடிகளிலும் வாழை மரத்திலும் காய்ந்த இலைகள் இருந்தால் உடனே அதை அகற்றி விடுங்கள் இவ்வாறு காய்ந்த இலைகள் இருப்பது அந்த இடத்தில் அந்த வீட்டில் எதிர்மறை ஆற்றலை உண்டாக்கி கொண்டே இருக்கும் அது நமது முன்னேற்றத்தை பாதிப்பதாக அமைந்துவிடும் சிலர் திருமண வீடுகளுக்கு சென்று வந்த பிறகும் கோயில்களுக்கு சென்று வந்த பிறகும் அங்கு கொடுக்கப்படும் வெற்றிலை நீண்ட நாட்கள் எடுக்காமல் அப்படியே வைத்திருப்பார்கள் அவை காய்ந்துவிடும் அவ்வாறு காய்ந்த வெற்றிலைகள் வீட்டினுள் இருக்கவே கூடாது மேலும் சிலர் குளிர்சாதன பெட்டிகளில் கொத்தமல்லி தலைகளை வாங்கி சேகரித்து வைத்திருப்பார்கள் அவை காய்ந்து வெறும் குச்சிகளாக இருக்கும் இலைகள் அனைத்தும் வாடி காய்ந்து அது குளிர்சாதன பெட்டியில் நிறைந்திருக்கும் அவ்வாறு இருப்பதும் கூடாது கோயிலில் கொடுக்கப்படும் எலுமிச்சையும் காய்ந்தபடி வீட்டில் அதிக நாட்கள் இருப்பது எதிர்மறையான ஆற்றலை ஏற்படுத்திவிடும் ஆகவே அவற்றை உடனடியாக அகற்றி விடுங்கள் சிலர் சிலைகளை மிகவும் நேசிப்பார்கள் நேர்த்தியான அழகான 
கலைநயமிக்க சிலைகளை வாங்கி வீட்டில் சேகரித்து வைத்திருப்பார்கள் அவற்றில் சில எதிர்பாராத விதமாக உடைந்து விடும் அவற்றின் கையோ அல்லது காலோ உடைவதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அப்படி உடைந்தவற்றை தூக்கி எறிய மனமில்லாமல் அவற்றை பசை போட்டு ஒட்டி வீட்டில் வைத்திருப்பார்கள் இது மிகப்பெரிய தவறான செயலாகும் உடைந்த சிலைகளை நாம் வீட்டில் கண்டிப்பாக வைத்திருக்க கூடாது ஒட்டு போட்டும் வைத்திருக்க கூடாது அது எதிர்மறையான ஆற்றலை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயமாகும் அதே போல் கண்ணாடி கண்ணாடி என்பது முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியாக இருந்தாலும் சரி ஜன்னல் கதவுகளில் உள்ள கண்ணாடியாக இருந்தாலும் சரி அவை உடைந்திருந்தால் உடனே மாற்றிவிடுங்கள் உடைந்த கண்ணாடிகளை வீட்டில் வைத்திருக்கவே கூடாது கண்ணாடி உடைந்திருப்பது மட்டுமல்லாமல் முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியானது அதிக அழுக்காக அதிக மங்களாக இருந்தாலும் அவையும் எதிர்மறை ஆற்றலை உண்டு பண்ணக்கூடியவையாகும் வீடுகளில் பெண்களானவர்கள் தங்களுடைய பொட்டை முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியில் ஒட்ட வைத்திருப்பார்கள் தேவைப்படும் போது அதிலிருந்து எடுத்து நெற்றியில் வைத்துக் கொள்வார்கள் அப்படி அந்த ஸ்டிக்கர் பொட்டுகளை நாம் கண்ணாடியில் வைக்கும் பொழுது அதில் உள்ள பசையானது கண்ணாடி முழுவதும் நிறைந்திருக்கும் அந்த பசையில் தூசி படிந்து அந்த கண்ணாடியானது நாளடைவில் மங்களாகிவிடும் அவ்வாறு இருப்பதும் எதிர்மறை ஆற்றலை உண்டாக்கக்கூடிய சூழ்நிலையாகும் ஆகவே முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியானது எப்பொழுதுமே தெளிவாக உங்களுடைய பிம்பத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் இருக்க வேண்டும் மங்களாக இருக்கவே கூடாது சிலர் வீட்டு கண்ணாடிகளில் கருப்பு புள்ளிகளானது அதிகமாக இடம்பெற்றிருக்கும் பிம்பத்தை பிரதிபலிக்கும் தன்மையை இழந்து ஆங்காங்கே கருப்பு புள்ளிகள் அதிகமாக இடம்பெற்றிருக்கும் இம்மாதிரியான முகம் பார்க்கும் கண்ணாடிகளையும் வீட்டில் தவிர்ப்பது நல்லது முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியானது மிக தெளிவாக உங்களுடைய பிம்பத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையில் சுத்தமாக இருப்பது மிகவும் அவசியமாகும் முகம் பார்க்கும் கண்ணாடியாக இருந்தாலும் சரி ஜன்னல் கதவுகளில் உள்ள கண்ணாடியாக இருந்தாலும் சரி துடைத்து சுத்தமாக தெளிவாக இருக்குமாறு பார்த்து கொள்ளுங்கள் இவை அனைத்துமே நம்முடைய வாழ்வில் நம்முடைய முன்னேற்றத்தை நம்முடைய செல்வ நிலையை நேரடியாக பாதிக்கும் விஷயங்களாக சாஸ்திரங்கள் குறிப்பிடுகின்றன ஆகவே இவற்றை தவிர்த்து இவற்றை நீக்கி நம்முடைய வாழ்வை சிறப்புடையதாகவும் ஒளிமயமானதாகவும் மாற்றிக்கொள்வோம் மேலும் தகவல் அறிய ஐஷ்கட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி